ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੰਦਨ ਮਨਾਰ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀਬਾ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਬਸ ਕੀਮਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਚ ਔਰ ਗਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮੋਡਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਕ ਜਮੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆ ਸਰੋਤ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਆ ਏ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਤੀ ਅਤਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਮ ਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਈ ਆ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਊ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰੇਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾ